एवरी वन गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स मेरी इवनिंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है तो मैंने ये कपड़े डाले थे सूखने के लिए तो बस ये निकालने के लिए मैं आ गई हूँ अभी यहाँ पे ना कुछ दिन पहले बारिश हुई थी जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे पन्नी पड़ी हुई है पत्थर भी रखे हुए हैं तो ढाक दिया था वेंटिलेशन क्योंकि नीचे पानी जाता है तो मैं ये कपड़े सारे अंदर रख देती हूँ कि फ़िलहाल मुझे अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी कपड़े तय बनाने का और कपड़े ना इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैं क्योंकि ना इनको तय करते करते ना मेरी हालत ख़राब होने वाली है तो अभी मैं लेकर आ गई हूँ अपने कुशन कवर जो कि जो ज़रूरत के कपड़े हैं बस वो ही नीचे आ रहे हैं वरना सारे के सारे ऊपरी हैं और ना कपड़े वगैरह जो भी तय करने के रहते प्रेस करने के सारे स्टोर रूम में ही रखती हूँ क्योंकि नीचे भी फिर मैसी मैसी लगेगा तो अच्छा नहीं लगता नीचे सिर्फ ज़रूरत के सामान ही रहता है और ऊपर सारा जो भी नहीं काम की चीज़ें रहती हैं जो बहुत दिन में यूज होती हैं तो उनको सारा सामान ऊपर ही रखते हैं तो यहाँ पे मैंने ये अपने कुशन कवर हैं वो चढ़ा दूंगी इन पे क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे रूम का मेकओवर रूम को क्लीन करा था तो कवर वगैरह धुलने जरूरी हैं पर्दे नहीं धुले थे क्योंकि पर्दे अभी बहुत जल्दी ही मैंने साफ करे हैं टाइम हो गया है संध्या आरती का जो कि अभी साढ़े छः बज चुके हैं हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया तो यही टाइम रहता है मेरा संध्या आरती का तो मैं यहाँ पे अपनी संध्या आरती कर लेती हूँ तो यहाँ पे मैं ना आपको सही सही बताऊँ कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ बस कभी कभार आरती भी हो जाती है और कभी कभार हम इतने ज़्यादा साफ नहीं होते हैं तो फिर उसके हिसाब से ही मैं पूजा करती हूँ शाम की और ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ क्योंकि ना और भी बहुत सारे घर में काम है वरना फिर घर के ही लोग कहने लगेंगे तुम तो दिन रात पूजा में ही बैठी रहती हो तो इसलिए सब कुछ देखना पड़ता है ग्रस्त जीवन है तो इसलिए सुबह की ही कर लेती हूँ और बालाजी का मेरा दीपक लगा ही हुआ है तो फ्रेंड्स मैं खा लेती हूँ अपनी ओमेगा थ्री जो कि मैं हमेशा ना पूजा करने के बाद ही खाती हूँ क्योंकि इसमें ना रेड कलर का ये साइन है यहाँ पे जो की ये नॉन वेज में आती है तो इसलिए मैं शाम की जो संध्या आती होती ना उसके बाद ही मैं खाती हूँ इसको वेजिटेरियन होते हैं ना तो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है ओमेगा थ्री क्योंकि हाँ जो वेजिटेरियन होते हैं वो तो फिश वगैरह खाते नहीं है तो इसलिए ओमेगा थ्री बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे हेयर के लिए आइस के लिए कई बार मैं आपको बता देती हूँ हाँ इधर आओ तो चॉकलेट पापा ले आएंगे हम तो सुबह कितनी सारी चॉकलेट खाई थी ना तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा नायसा कितनी ज़्यादा जिद कर रही है अनिक क्या कुछ लेने चला गया है दुकान पर तो नायशा के लिए चॉकलेट लाना था तो उसी के लिए रो रही और मैं आपको बता दूं नायशा इतनी ज़्यादा चॉकलेट खाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ अगर नहीं ला के तो फिर रोने लगती है जिद करती है और फिर मैं हम लोगों ने ना डॉक्टर से भी थोड़ा कंसल्ट कर लिया कि सर ये चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाती है क्या करें तो डॉक्टर ने बोल दिया कोई बात नहीं बस अपने दांतों को साफ़ रखे क्योंकि दांत की प्रॉब्लम हो गई थी तो उसी टाइम हमने डॉक्टर से पूछा था कि चॉकलेट कहीं दिक्कत तो नहीं थी बोले कुछ नहीं होता बच्चे हैं बच्चे तो खाते ही हैं पर दांतों में थोड़ा सा दिक्कत देती है तो उसके लिए आपको दाँत मतलब दो बार ब्रश करना है तो अभी मैं आ गई किचन में और अपने बच्चों के लिए यहाँ पर दूध बना रही तो यहाँ पे दूध में मैं हमेशा ना प्रोटीन एक्स ही डाल देती हूँ जो कि मैं खुद भी लेती हूँ बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है पूछ लिया है मैंने एक्चुअली तो जब कोई चीज़ डॉक्टर से पूछ लो ना तो थोड़ा सा मन को भी शांति रहती है और आ, कुछ डाउट जो रहते हैं वो भी सारे क्लियर हो जाते हैं तो यहाँ पर पहले मैं किचन में ना दोपहर के थोड़े से बर्तन पड़े थे खाने के तो वो मैं नहीं धुल पाई थी तो मैंने सोचा अब मैं धुल लेती हूँ इनको क्योंकि खाना बनाते टाइम ना पूरा किचन अगर साफ़ ना हो क्लियर ना हो तो मुझे तो खाना बनाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है तो मैंने यहाँ पे धूप लगाई थी आप लोग देख रहे होंगे तो वो भी जल चुकी है और शाम के वक्त ना घर में बड़ा अच्छा लगता है शाम के और सुबह के वक्त मेरा मन ना बहुत अच्छा रहता है पॉजिटिव रहता है हर समय क्योंकि ना 
जो हम धूप लगाते हैं ना तो उसकी इतनी अच्छी सुख सुगंध पूरे घर में घूमती है किचन में भी लगाती हूँ ऊपर तो पूरे उसमें धुआं ही धुआं रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन हैं वो लगा दिए हैं तो आज मैंने ना कुछ ये ग्रे कलर की साड़ी पहनी है जो कि ना छः सात साल से मतलब रखी हुई है ज़्यादा पहनने में नहीं आती तो मैंने सोचा आज मैं इसको पहन लेती हूँ और ये हैं सारे बर्तन जो कि मैंने धुल लिए हैं और बस धुल के रख दिए हैं नीचे अब मैं खाने की तैयारी करूँगी यहाँ पे तो सबसे पहले मुझे ना मेरी एक आदत है कोई भी काम अगर बेडरूम में अगर सोने जाऊँगी तो पहले पूरा उसको सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करके तभी सोती हूँ ऐसा नहीं है कि सो जाऊँ जाके और बस यहाँ पे मैं अब बर्तन धुल लिए हैं अब करती हूँ खाने की तैयारी जो कि आज मैं बनाने जा रही हूँ कुरकुरी भिंडी की सब्ज़ी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और मैंने एक बार और बनाई है तो भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी तो बस ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं चाहिए बहुत सिंपल तरीके से बन जाती है और बहुत जल्दी बनती है तो सबसे पहले मैंने भिंडी को धुल के रख लिया था भिंडी को हमेशा धुलने के बाद एक साफ़ कपड़े से अच्छे से पोछ लेना चाहिए उसके बाद ही कट करना चाहिए बिल्कुल भी पानी में नहीं काटना चाहिए तो यहाँ पे तब तक भिंडी जब तक यहाँ पे तेल हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे ये प्याज वगैरह कट करके मिक्सर में पीस के रख लूँगी ये सारा मसाला तो यहाँ पे मैंने प्याज पीस लूँगी और जो यहाँ पे लहसन अदरक का पेस्ट है वो तो जो रेडीमेड आता है बस वो ही मैं इसमें डालूँगी और बिल्कुल आज कुरकुरी भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल डीप फ्राई हमें करना है भिंडी के लिए जो कि एक सुनहरा कलर हो जाए तब तक हमें इसको डीप करना है अच्छे से तो आप लोग देख सक देख सकते हैं भिंडी हमारी बिल्कुल क्रंची हो गई हैं तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और ये सब्जी ना आप लोग एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करना इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है जो कहते हैं ना एक रोटी खाने की जगह हो तो आप दो खा सकते हैं तो दूसरी बार भी हम इसी तरीके से इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से तो हमने भिंडी फ्राई कर ली है अब मैंने यहाँ पे दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है क्योंकि वो लोहे की कढ़ाई है उसमें थोड़ा सा कालापन आ जाता है तो इसलिए मैं उसमें नहीं बना रही हूँ तो इसमें मैंने अभी डाली है एक चम्मच राई जीरा और मेथी दाना और थोड़ी सी ही भिंडी में हमेशा मेथी दाना ज़रूर डालें तो यहाँ पर मैंने ये जो प्याज का पेस्ट प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट है वो डाल दूँगी तो आज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था क्योंकि प्याज दो बड़े साइज के थे तो थोड़ा सा पेस्ट है उसको मैं निकाल के फ्रिज मैं रख दूंगी कल दाल वगैरह में डालने के काम आएगा तो इसको बिल्कुल सुनहरा होने तक हम भूज लेते हैं और मैं यहाँ पे अदरक और लहसन का पेस्ट यहाँ पे डाल देती हूँ इसको भी इसी के साथ में अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो बिल्कुल सेम आज पे कम से कम 10-15 मिनट के लिए हमें इसको भूनना है बिल्कुल तेज आँच नहीं करना है तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सुनहरा होने तक हमारा जो प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट है वो अच्छे से भूंज गया है अब इसमें हम सारे मसाले डाल देते हैं तो आधे चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है क्योंकि हल्दी ना हमारे यहाँ पे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कलर आ जाता है तो इसलिए मैंने थोड़ी डाली है और एक चम्मच भर के लाल मिर्च और धनिया पाउडर नमक अमचूर पाउडर ये सारी चीज़ें हैं और लास्ट में आपको बताती हूँ कि क्या इसमें डालना है जिससे ग्रेवी ना बहुत ज़्यादा थिक और बिल्कुल होटल जैसी ग्रेवी बनेगी तो मैंने यहाँ पे ना चार बड़े चम्मच भर के दही लिया था जिसको अच्छे से फेंट लिया था कटोरी में और बिल्कुल से माच करके ना बिल्कुल इस टाइम जब दही डालते हैं ना तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए और अच्छे से मैंने उसको चला लिया खूब अच्छे से फेंट लिया है तो अब हमारी ग्रेवी भी हो चुकी है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है जितना कटोरी में दही रहता है बस जरा सा ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है और बस इसी तरीके से हम चला के इसको कम से कम हम ढक के रख देंगे दस मिनट के लिए तो यहाँ पे दस मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसको एक बार और चला के फिर गैस को बंद कर दूँगी और यहाँ पर हमारी जो कुरकुरी भिंडी है वो बिल्कुल बन के तैयार हो गई हैं चलो मैं आपको दिखा देती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है सब्जी तो बस यहाँ पे मैंने आटा गूँध के भी रख लिया था जब तक मेरी सब्जी बन रही थी तो बस फटाफट से मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ
फ्रेंड्स मैंने खाना बनाकर रख दिया है अभी कोई नहीं खा रहा था और मुझे भी भूख नहीं थी तो मैं आगे रूम में तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बालों को कॉम कर लेती क्योंकि सुबह ही मैंने हेयर वॉश किया था तब से मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था कि मैं अपने बालों को कॉम कर लूँ और बालों को ना हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करके बिल्कुल हल्के हल्के से काटना चाहिए ज़्यादा तेज तेज नहीं काटना चाहिए और मैं बता दूँ मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हैं मुझे इतना ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ क्योंकि एक्चुअली इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है लगाने से ज़्यादा आपको ना अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम जो खाते हैं ना वही हमारे चेहरे पे दिखता है वही हमारे हेयर में दिखता है तो इसलिए अपने खाने का ज़्यादा ध्यान दे दें प्रोटीन लें दूध लें दही लें क्योंकि इनसे ही हमारे बालों की अच्छी हेयर ग्रोथ होती है तो फ्रेंड्स मैं बैठी थी रूम में और अक्सर क्या होता है ना मैं खुद ही अपने शीशे के आगे बैठ के आईने के आगे खुद की तारीफ कर लेती हूँ दुनिया करे चाहे ना करे खुद की तारीफ खुद ही कर लेना चाहिए क्योंकि अगर जीवन में खुश रहना है ना तो लोगों से उम्मीद करना बिल्कुल छोड़ दें और खुद के लिए जिए खुद के लिए खुश रहें हर समय स्माइल रखें चेहरे पर और फिट एंड फाइट रहें चलो नेक्स्ट वीडियो मिलती हो तब तक के लिए बाय बाय